<rire> Bonjour et bienvenue sur la minute de remarque, votre minute de romathérapie. Ben, je crois qu'aujourd'hui on va parler des huiles essentielles et des bleus. Ah oui. Quand on se cogne, il y a du sang qui sort des vaisseaux. Ce sang devient visible sous forme de bleu. On appelle ça aussi des échymoses ou des hématomes. Et bien ça, c'est une spécialité de l'aromathérapie. Pour faire partir tous ces bleus, il y a des huiles essentielles rudement efficaces. Et il y en a une qui sort du lot, c'est l'hélicrise italienne, appelée aussi immortelle italienne. Heureusement d'ailleurs qu'elle sort du lot parce qu'elle est extrêmement chère. Mais heureusement aussi, on en a besoin de très très peu parce qu'elle est hyper efficace justement. Quand on a un bleu de petite taille, comme un schtroumpf, il suffit d'une fraction de goutte. Comment c'est dit qu'on fait ça Eh bien, des mots. On sort la fiole de la poche, on met le doigt dessus, on retourne la fiole, euh, on re-retourne avant d'enlever le doigt quand même, il vaut mieux, on râpe le doigt dessus et hop, on a un quart de goutte. Eh bien ça, c'est exactement ce qu'il faut quand on a un petit bleu. Voilà quand on a des bleus d'une beaucoup plus grande taille, on en voit qu'ils font une jambe entière des fois. Ça, en ayant travaillé pendant 10 ans dans les hôpitaux, j'en ai vu beaucoup après des opérations comme des prothèses totales d'ange par exemple. Eh bien, il nous suffit de notre huile essentielle d'hélicryse. Deux ou trois petites gouttes, avec cette fois-ci, un fond de main d'huile d'olive. On a toujours une petite fiole comme ça avec soi, c'est évident. Et si on n'a pas d'hélicryse italienne sous la main, qu'est-ce qu'on peut utiliser ben, d'autres huiles essentielles, à commencer par deux hélicrises qui viennent du Madagascar, l'hélicrise gymnocéphale et l'hélicrise bractéifère. Mais personnellement, ma préférence va vers d'autres huiles essentielles, comme le cèdre, le cyprès, le genévrier, qui sont très drainantes au niveau lymphoveineux, ou bien le patchouli, qui a cette propriété et qui est en plus est très anti-inflammatoire. Eh bien, avec ces huiles essentielles-là, il faudra majorer quelque peu le dosage par rapport à l'hélicrise italienne. On est cette fois-ci pour un petit bleu, eh, hey, j'ai dit petit bleu, j'ai pas dit je trouve. Sors du cadre, sors du cadre. Voilà. Donc, maintenant qu'on est seul de nouveau, pour un petit bleu, cette fois-ci, il faut facilement une à deux gouttes pures dessus. Et pour des plus grands bleus qui couvrent une jambe entière, il faut 3, 5, parfois même 10 gouttes diluées de nouveau, comme tout à l'heure, dans de l'huile d'olive par exemple. Avec le choix d'huile essentielle que nous venons de faire et au dosage auquel nous venons de les utiliser, il n'y a aucun problème de toxicité, même chez une femme enceinte ou un enfant. Sachez que même l'hélicrise italienne, qui contient des italidiones, classées comme cétones, n'est pas dangereuse. En effet, ce sont des cétones d'hyterpéniques. Donc, pas de problème et tout facile. Et bien maintenant, on va se faire des bleus Maintenant, c'est moi qui ai quelques bleus à soigner. A bientôt sur la Minute de Remarque, votre Minute de Romathérapie. Ciao Pouf T'as le doigt devant le truc. Il y a un sacré vent.